Всем привет! Сегодня очередной выпуск подка видеоподкаста «Призрак коммунизма». И сегодня мы расскажем про инструменты, которые использует наша библиотека для формирования своих коллекций. Конечно, в основном это каталоги. Каталоги библиотек, государственных, частных, каталоги книжных аукционов, антикварных в основном, и различную специальную литературу. Каталоги государственных библиотек, поскольку наша библиотека специальная, то и каталоги у нас специальные. Например, вот это, это каталог Ленинской библиотеки в Кремле. То есть, какие книги использовал Владимир Ильич, какие читал, какие помечал. Вся его библиотека описана была в середине 50-х годов. Это полное описание библиотеки Ленина в Кремле. Не библиотеки имени Ленина, а библиотеки самого Владимира Ильича, которым пользовался каждый день. Кроме того, мы используем библиотеки, каталоги библиотек двух крупнейших библиотек нашей страны. Это РНБ и РГБ. РГБ это бывшая библиотека имени Ленина, РНБ это бывшая Салтыковка, то есть публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Большое подспорье – это разрозненные каталоги бывшего института марксизма и ленизма, то есть библиотеки института. Нам до сих пор не удалось найти единое издание, по-моему, его не существует вообще, которое описывает всю библиотеку, но разрозненные сведения о библиотеке мы собираем воедино на настолько, насколько это возможно. Кроме того, важной частью – это каталоги частных библиотек. Они есть советские, самая крупнейшая Частная библиотека в стране принадлежала Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому. Вот так выглядит каталог этой библиотеки. Вся его библиотека попала в библиотеку имени Ленина, вдова Николая Павловича Софья Близняковская, продала ее за космические в тот момент деньги государству. Библиотека эта сохранена внутри Ленинки как единый фонд, туда даже до сих пор вводят экскурсии. Каталог библиотеки важная для собирателя подспорья. Сегодня иногда издаются каталоги частных библиотек. Есть вот такое издание. Это каталог крупнейшей постсоветской библиотеки. Самого большого, наверное, на сегодняшний день библиофил нашей страны. Алексей Венгеров, он умер в прошлом году, но несколько томов его собрания, великолепного собрания, сохранено, где описывается его библиотека, разные уникумы. Надо сказать, что вот подобные издания не предназначаются для печати, потому что эта книжка издана тиражом 500 экземпляров. На ней специальное указание не для печати. Алексей Венгеров дарил ее разным людям. И то есть, это, такую книгу практически невозможно купить в магазине. <coughs> Кроме того, мы используем в своей деятельности различные справочники. Справочники редкой запрещенной литературы. От классических к справочникам 19 века. Редкие русские книги. Юрий Битов-то, до специальных изданий, которые описывают именно запрещенку. То есть запрещенку царской России. Это книжка 1962 года о царской цензуре, о том, какие издания не проходили цензуру или были запрещены сразу после выхода. Редкая книга Добровольского о запрещенных изданиях Российской империи. Либо о редких и запрещенных изданиях в Советском, в Советском Союзе, так называемый там издат. Эта книга издана бывшим министром печати Сеславинским. Тут в основном описывается про, проза, поэзия, то есть специальной литературы здесь очень мало, то есть людей, которые протестовали против советского строя, но книги диссидентов здесь тоже иногда встречаются. Редкое издание, там издат, это по сути справочник, тоже необходимой библиотекой в работе. И значительная часть нашего собрания это парадные издания сталинской эпохи, то есть при Сталине началось, возобновилось издание красивых парадных изданий, которое было прекращено сразу после революции. И питерский художник Юрий Карасик, который тоже, к сожалению, уже умер, он некоторое время назад издавал прекрасные сборники, каталоги, парадные издания 20-30-х годов. Это великолепные издания, очень нужные, без него практически невозможно собрать подобную библиотеку который рассказывает о редких изданиях, о парадных изданиях Сталин, Сталинской поры с подробнейшими библиографическими описаниями, с тем, какие художники работали над книгой, какие шифтовики работали. Это великолепные издания, их несколько штук. Первое вот, «Искусство убеждать», самый большой его каталог. Второй, второе издание Юрия Карасик это посвященный детским книгам, ударная книга советской детворы о первых, о первых ленинских о первой детской линии Ани, как менялась детская книга 
в Советском Союзе, какие использовались шрифты, опять же, обложки, как работали книжные художники. Великолепное, уникальное здание, блестящее подспорье для современного библиотекаря коммунистической направленности. Еще одно редкое издание, посвященное советской детской книге, советской книжной обложке. Это, по сути, каталог самой большой библиотеки детской советской литературы Нины Гинзбург. Она выпустила каталог своего собрания, посвященный исключительно детской советской книжке. О том, опять же, как менялась детская книга, какие художники работали. Великолепное издание, очень редкое, очень полезное в работе коммунистическому библиотекарю. Пополняется наша библиотека в основном из списанных советских библиотек, из разрозненных изданий, которые хозяева больше не могут содержать. Часто люди умирают, поэтому книги остаются бесхозными. Мы, насколько это возможно, помогаем им, собираем все это в единое хранилище, не даем этому пропасть. Иногда это аукционы. Вот в данном случае вот такие примеры. Это каталоги э, лондонских аукционов Сотбис и Кристис, на которых продаются коммунистические советские изда... издания советской поры вообще, посвященные нашей теме, коммунизму, социализму. Каталоги издаются регулярно. Подобные же каталоги есть у российских аукционов. Самый известный это Литфонд в Никитском. Они подобным образом выглядят. Они описывают стартовые цены, наличие, комплектность экземпляров, то, то, чего там не хватает. То есть тоже для библиотекаря это уникальные вещи, без которых невозможно продолжать пополнять собрание. Иногда мы используем антологии и сборники. Антологии, ну вот, например, прекрасный пример. Есть великолепный журнал в России, до сих пор издается, называется «Мир фантастики». Совсем недавно он издал уникальную антологию, которая называется «Советская фантастика». Это, она посвящена как раз советским э, фантастам-утопистам. И здесь подробнейшее издание, опять же, с комплектностью о том, какие советские утопии, как фантасты 20-х, 30-х годов 20 века видели будущий коммунизм в своих работах. Блестящее издание, очень полезное, очень интересное. Оно до сих пор продается. И вот рекомендую вам его найти и купить. Это блестящее Блестящая работа современных авторов. Для библиотекарей, подобных нашему, подобной нашей библиотеке, до сих пор выходит периодическое издание, оно, по-моему, единственное в стране, посвященное именно библиотечному делу и антикварной книге. Называется оно «Про книги», такое говорящее название. К сожалению, журнал из ежемесячного стал ежеквартальным. Издает его тоже бывший министр печати Сеславинский. Журнал прекрасен, но издается он все реже и реже, и очевидно, что недолго он еще просуществует, потому что круг читателей его исключительно узок. Повторю, журнал блестящий, очень жаль будет, если он закроется, хочется, чтобы этого никогда не случилось. К сожалению, а, еще один момент. Мы часто используем в своей работе тематические сборники научных конференций. Они есть ну, по нашей теме. Это марксистские, социалистические и анархические конференции, в которых есть библи библиографические описания. Например, марксистские конференции проводятся в бывшем институте марксизма и ленизма. Сегодня называется РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории и библиотеки. Бывшего института марксизма и ленизма. Вот так они выглядят. Марксоведческие исследования, марксоведческие работы. Здесь большой блок библиографии. То есть описываются, какие книги Маркса, либо те, которые использовал Маркс, можно найти на рынке, их комплектность, их состояние, где их искать, как они были, как они попали в библиотеку, в библиотеку института. Важнейшее издание для библиотекаря, без него работать будет очень тяжело. Подобные же конференции есть среди анархистов. Называются «Примухинские чтения». Это анархистские группы, которые проводят конференцию в Примухино. Там тоже есть библиографическая страничка о книгах анархистов, там Кропоткина, Бакунина, современных анархических авторов. Полезнейшая вещь для, опять же, библиотеки подобного склада, как наша. И, к сожалению, надо сказать в конце, что Россия потеряла экспертизу в антикварной книге. Что я имею в виду? Лично я выпускник Полиграфического Московского Полиграфического института. В нашем институте была кафедра антикварной книги. К сожалению, несколько лет она уже закрыта и вряд ли будет открыта когда-либо. То есть Россия больше не выпускает специалистов по антикварной книге. И подобные... Справочники, подобные сборники, как мы показали сегодня в нашем выпуске, вряд ли будут выпускаться в дальнейшем, потому что, опять же, 
Россия не заинтересована, к огромному сожалению, в специалистах по антикварной книге. Поэтому сохранить все это, сберечь все это наша важнейшая задача. Спасибо за внимание. Да здравствует Коминтер.